గుడ్ మార్నింగ్ స్టూడెంట్స్ మనం ముందు క్లాస్లో ఆ జీవావరణ పిరమిడ్ల గురించి నేర్చుకున్నాము తర్వాత జీవావరణ పిరమిడ్లో రకాలు టైప్స్ ఆఫ్ ఎకలాజికల్ పిరమిడ్స్ దెర్ ఆర్ త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ ఎకలాజికల్ పిరమిడ్స్ వీర్ ఆల్రెడీ డిస్కస్డ్ అబౌట్ దీస్ త్రీ టైప్స్ వన్ ఈజ్ పిరమిడ్స్ ఆఫ్ నంబర్ టూ ఈజ్ పిరమిడ్స్ ఆఫ్ బయోమాస్ అండ్ థర్డ్ ఈజ్ పెర్మిట్స్ ఆఫ్ ఎనర్జీ వీటి గురించి మనం డీటెయిల్డ్గా ముందు క్లాస్లో డిస్కస్ చేసాము ఈరోజు జీవ భూ రసాయన వలయాల గురించి చూద్దాము అంటే జీవావరణంలో ఆవరణ శాస్త్రంలో అనేక నిర్జీవ కారకాలు ఉంటాయని చెప్పాము అందులో ఖనిజ లవణాలు కూడా ఉన్నాయన్నమాట ఖనిజ మూలకాలు ఖనిజ లవణాలు కూడా ఉన్నాయి ఆ ఖనిజ మూలకాలు అనేవి సజీవులకి మరియు నిర్జీవులకి మధ్య ఒక వలయ రూపంలో పరిభ్రమణం చేస్తూ ఉంటాయన్నమాట ఒక వలయ రూపంలో అవి తిరుగుతూ ఉంటాయన్నమాట వాటిని జీవ భూ రసాయన వలయాలు అంటే జీవులకి భూమికి మధ్యలో ఇవి ఈ రసాయన మూలకాలు అనేవి పరిభ్రమిస్తూ ఉంటాయి కాబట్టి ఆల్ ద మినరల్ అయాన్స్ ఆర్ రొటేటింగ్ బిట్వీన్ ద ఆర్గానిక్ బయలాజికల్ ఆర్గానిజమ్స్ అండ్ ఏ బయోటిక్ ఫ్యాక్టర్స్ ఏ బయోటిక్ ఎన్విరాన్మెంట్ బిట్వీన్ ద బయలాజికల్ ఆర్గానిజమ్స్ అండ్ ఏ బయోటిక్ ఎన్విరాన్మెంట్ దీ సైకిల్స్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ బయో జియో కెమికల్ సైకిల్స్ వాటిని జీవ భూ రసాయన వలయాలని అంటారనమాట జీవ భూ రసాయన వలయాల్లో జీవుల పాత్ర ఉంటుంది అలాగే భూమిలో అనేక మార్పులు చెంది ఈ ఖనిజ అయాన్లు అనేవి జీవులలోకి చేరుతాయి జీవులలో జీవుల నుండి మళ్ళీ ఇవి భూమిని చేరుతూ ఉంటాయి అన్నమాట అవి ఏ విధంగా ఏ రూపంలో పరిభ్రమిస్తూ ఉంటాయి అనేది మనం నేర్చుకుంటాము వాటిని జీవ భూ రసాయన వలయాలని అంటారు జీవ భూ రసాయన వలయాల్లో మనకి సిలబస్లో ఏంటంటే మూడు జీవ భూ రసాయన వలయాల గురించి నేర్చుకోవాలి అవి ఒకటోది ఏంటంటే కార్బన్ వలయము రెండోది నత్రజన్ వలయము మూడోది పాస్పరస్ వలయము ఇన్ అవర్ సిలబస్ వీ వాంట్ టు డిస్కస్ అబౌట్ ద కార్బన్ సైకిల్ నైట్రోజన్ సైకిల్ అండ్ పాస్పరస్ సైకిల్ వీటిలో కార్బన్ వలయము నత్రజన్ వలయము ఈ రెండు కూడా వాయురూప వలయాలు గ్యాసియస్ సైకిల్స్ బికాస్ దే ఆర్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద ఫామ్ ఆఫ్ గ్యాసెస్ కార్బన్ అండ్ నైట్రోజన్ ఆర్ మెయిన్లీ మెయిన్ సోర్సెస్ ఆఫ్ కార్బన్ అండ్ నైట్రోజన్ ఆర్ ఇన్ ద ఫామ్ ఆఫ్ గ్యాసెస్ సో దీస్ టూ ఆర్ కాల్డ్ గ్యాసెస్ సైకిల్స్ ఈ రెండింటినీ మనం వాయు రూప వలయాలని అంటారు మూడోది పాస్పరస్ వలయము పాస్పరస్ అనేది అవక్షేప వలయం అనమాట సెడిమెంటేషన్ సైకిల్ అవక్షేప వలయము అవక్షేపం అంటే మనకి రాళ్ళ రూపంలో కానీ రాళ్ళు లేదా ఘన రూపంలో ఈ పాస్పరస్ అనేది పాస్పరస్ రాళ్ళు పాస్పెట్ రాక్స్ అని పిలుస్తారు ఆ పాస్పెట్ రాళ్ళ రూపంలో ఇవి ఉంటాయి ఆ విధంగా ఇది జీవులను చేరి మళ్ళీ అది తిరిగి పాస్పెట్ రాళ్ళ రూపంలో మారుతూ ఉంటుంది దాన్ని ఘనరూప వలయం అని అంటారనమాట అయితే ముందుగా మనం ఈరోజు క్లాసులో కార్బన్ వలయం గురించి డిస్కస్ చేద్దాం తర్వాత క్లాసుల్లో మనకి నత్రజన్ వలయము పాస్పరస్ వలయం గురించి చూద్దాము ఈరోజు మనం కార్బన్ వలయం గురించి చూద్దాము కార్బన్ అనేది జీవుల్లో అతి ముఖ్యమైన సమ్మేళనము అది మనకు తెలుసు కార్బన్ లేనిదే జీవి యొక్క జీవి జీవన విధానమే లేదు జీవే లేదు అసలు జీవి నిర్మించబడాలంటే కార్బన్ ఉండాలన్నమాట ఎందుకు ఇది అన్ని కార్బన్ సమ్మేళనాల్లో కూడా ఇది అతి ముఖ్యమైన మూలకంగా ఉంటుందన్నమాట అన్ని కార్బన సమ్మేళనాలు ఆ పేర్లోనే ఉంది చూడండి కార్బన అంటే కార్బన్ కలిగి ఉండే సమ్మేళనాలు కార్బన్ ఈజ్ ద మెయిన్ పార్ట్ మెయిన్ సోర్స్ ఇన్ ఆల్ ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్స్ ఇట్ ఈస్ ద మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్ మెయిన్ పార్ట్ ఆఫ్ ద ఆల్ ఆర్గానిక్ సబ్స్టెన్సెస్ అన్ని కార్బన సమ్మేళనాల్లో కూడా ఇది ముఖ్యమైన సమ్మేళనం ప్రోటీన్లలో లిపిడ్లలో కార్బోహైడ్రేట్లలో ఎంజైములలో వీటన్నింటిలో కూడా ఎంజైములు అంటే మళ్ళీ ప్రోటీన్లు అనే మనకు తెలుసు కాబట్టి ఇవన్నీ ఏవి తయారవ్వాలన్నా సరే 
కార్బన్ ఉండాలన్నమాట సాధారణంగా ఒక జీవి యొక్క పొడి బరువులో కార్బన్ అనేది సుమారుగా నలభై నుండి యాభై శాతం వరకు కార్బనే ఉంటుంది అనమాట పొడి బరువు అంటే ఏంటంటే సాధారణంగా ఒక మొక్క యొక్క పొడి బరువు అని చెప్పామనుకోండి ఆ మొక్కలో ఉన్న నీటి యొక్క శాతం నీటి శాతాన్ని పూర్తిగా మనం తొలగిస్తే నీటిని కానీ మనం పూర్తిగా తొలగించినట్లయితే మిగిలేదే మనకి పొడి బరువు అనమాట ఆ పొడి బరువులో సుమారుగా నలభై నుండి యాభై శాతం వరకు కార్బనే ఉంటుంది అనమాట వాతావరణంలో ఈ సీఓటు రూపంలో అది స్వేచ్ఛాస్థితిలో కార్బన్ అనేది ఉంటుంది కార్బన్ డైఆక్సైడ్ రూపంలో కా సీఓటు రూపంలో కార్బన్ డైఆక్సైడ్ రూపంలో ఇది స్వేచ్ఛాస్థితిలో ఉంటుంది అనమాట ఈ సుమారుగా వాతావరణంలో జీరో పాయింట్ జీరో త్రీ పర్సెంటేజ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అనేది ఉంటుంది అదే నీటిలో అయితే ఇది కరిగే రూపంలో మనకి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అనేది ఉంటుంది సీఓ టూ ఈజ్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద అట్మాస్ఫియర్ ఈజ్ ఇన్ ద ఫామ్ ఆఫ్ ఫ్రీ స్టేట్ సీఓ టూ స్టేట్ బట్ ఇట్ ఈజ్ ఇన్ ద వాటర్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఈజ్ ఇన్ ద ఫామ్ ఆఫ్ సాలిబుల్ స్టేట్ ఇన్ ద వాటర్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఈజ్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద ఫామ్ ఆఫ్ సాలిబుల్ స్టేట్ కరిగిన స్థితిలో కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అనేది నీటిలో ఉంటుంది వాతావరణంలో అయితే స్వేచ్ఛాస్థితిలో మనకి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అనేది కనిపిస్తుంది అనమాట ఇది కార్బన్ ముఖ్యమైన అంశాల గురించి కార్బన్ యొక్క ముఖ్యమైన అంశాల గురించి మరి ఈ కార్బన్ ప్రధానంగా ఏ విధంగా కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అనేది ఏ విధంగా పరిభ్రమిస్తుంది కార్బన్ డైఆక్సైడ్ నుండి మొక్కలు ఏ విధంగా కార్బన్ను స్వీకరించుకుంటాయి అంటే సాధారణంగా మొక్కలు ఏం చేస్తాయంటే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ను స్వీకరించుకొని కిరణజన్ సమయక్రియలో దాన్ని స్థిరీకరిస్తాయి అనమాట దాన్ని స్థాపిస్తాయి తర్వాత ఈ మొక్కల నుండి అది తర్వాత జంతువులకి లేదా వే ఇతర జీవులకి కార్బన్ అనేది వెళ్తుంది పరిభ్రమిస్తుంది చేరుతుంది ఆ జంతువుల నుండి మళ్ళీ వివిధ రూపాల్లో అది వివిధ రూపాలుగా మారి తర్వాత అది మళ్ళీ తిరిగి వాతావరణంలోని కార్బన్ డైఆక్సైడ్కు రూపంలోకి మారుతూ ఉంటుంది అనమాట దీన్నే మన కార్బన్ వలయం అని అంటారు ఈ కార్బన్ అనేది మనకి ఈ గ్రీన్ హౌస్ వాయువు సీఓటు అనేది ప్రధానంగా కార్బన్ ప్రధాన వనర్ కదా సీఓటు మెయిన్ సోర్స్ ఆఫ్ కార్బన్ ఈ సీఓటు కదా అయితే ఆ సీఓటు అనేది గ్రీన్ హౌస్ వాయువు అనమాట సీఓటు ఈజ్ ఏ గ్రీన్ హౌస్ గ్యాస్ సీఓటు అనేది గ్రీన్ హౌస్ వాయువు హరిత గృహ వాయువు అని అంటారు ఈ సీఓటు అనేది ఏం చేస్తుందంటే సూర్యుని నుండి విడుదలైన కిరణాలను కొంత మొత్తం ఇది ఇతర గ్రీన్ హౌస్ వాయువులతో కలిసి అది కొంత మొత్తం దాన్ని స్వీకరించుకుంటుంది అనమాట అంటే సాధారణంగా ఏమవుతుందంటే సూర్యుని నుండి కాంతి అనేది భూమిని చేరిన తర్వాత మళ్ళీ అది పరావర్తనం చెంది అది తిరిగి మళ్ళీ శూన్యంలోనికి వెళ్ళిపోతుంది అనమాట తిరిగి వెనక్కి వెళ్ళిపోతుంది అనమాట అలా వెనక్కి కానీ వెళ్ళిపోతే మన రాత్రిపూట ఉష్ణోగ్రతలు జీరో స్థాయికి లేదా మైనస్ స్థాయికి వచ్చేయాలన్నమాట కానీ అలా జరగట్లేదు రాత్రిపూట కూడా మనకి భూమి పైన సరాసరి ఉష్ణోగ్రతలు అనేవి కొంత మొత్తం ఉష్ణోగ్రతలు అనేవి ఉంటున్నాయన్నమాట జీరో మాత్రం అయిపోలేదు ఎక్కడో కొన్ని ధ్రువ ప్రాంతాల్లో మాత్రమే అది జీరోగా మారుతుంది అనమాట మరి ఇలా ఎందుకు జరుగుతుందంటే ఈ గ్రీన్ హౌస్ వాయువులు అనేవి ఏం చేస్తాయి అంటే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ని కార్బన్ డైఆక్సైడ్ లేదా ఇతర గ్రీన్ హౌస్ వాయువులన్నీ కూడా సూర్యుని నుండి వచ్చిన కొంత మొత్తం కిరణాలను అది శోషించుకొని వాటిని పట్టి ఉంచుతాయన్నమాట పట్టి ఉంచడం వలన ఏమవుతుంది భూమి యొక్క ఉష్ణోగ్రతలు పూర్తిగా తగ్గిపోకుండా కాబడతాయి అది ఒక విధంగా మంచిదే మనకి కానీ ఈ సీఓ టూ స్థాయిలు కానీ ఎక్కువైపోతే జీరో పాయింట్ జీరో త్రీ ఉంటే ఉష్ణోగ్రతలు బాగానే ఉంటాయన్నమాట కానీ ఈ పారిశ్రామికీకరణ వలన ఇండస్ట్రియలైజేషన్ వలన పరిశ్రమలు ఎక్కువగా స్థాపించడం వలన కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అనేది ఎక్కువగా రావటం వలన మనకి ఈ గ్రీన్ హౌస్ వాయువులు మోతాదు అనేది ఎక్కువైపోవడం వలన భూమి యొక్క ఉష్ణోగ్రతలు కూడా పెరిగిపోతున్నాయన్నమాట అది చాలా ప్రమాదకరమైన పరిస్థితి అనమాట ఇది మనకి గ్రీన్ హౌస్ వాయువుల గురించి ఈ కార్బన్ వలయం మనకి ఏ విధంగా జరుగుతుంది అనేది చూస్తే కార్బన్ వలయం గురించి మీరు రాయాలి ముందు కార్బన్ ప్రధాన అంశాల గురించి రాసి 
తర్వాత గ్రీన్ హౌస్ వాయువు అది ఏ విధంగా భూమి యొక్క ఉష్ణోగ్రతను తెలియకరిస్తుంది అనేది రాసి గ్రీన్ హౌస్ వాయువు కానీ పెరిగితే ఏమవుతుంది అనేది రాసి తర్వాత కార్బన్ వాల్యూమ్ గురించి మీరు రాయాల్సి ఉంటుంది కార్బన్ వాల్యూమ్ చూడండి మీకు ఈ డయాగ్రామ్లో చూస్తే సాధారణంగా వాతావరణంలో ఉండే సీఓటు అనేదే మనకి కార్బన్ యొక్క ప్రధాన వనరు అనమాట ఈ సీఓటు అనేది ప్రధాన వనరు దీన్ని ఏం చేస్తున్నాయి మొక్కలు అనేవి ఈ సీఓటును స్వీకరించుకుంటున్నాయి అనమాట ముందు ప్రాథమికంగా ప్రైమరీలీ ప్లాంట్స్ అబ్సార్బ్స్ ద కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఫ్రమ్ ద అట్మాస్ఫియర్ అండ్ ప్లాంట్స్ ఫిక్స్ ద కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఇంటూ కార్బోహైడ్రేట్స్ కార్బోహైడ్రేట్లుగా మార్చుతాయన్నమాట ఈ మార్చిన కార్బోహైడ్రేట్లను లేదా ఇతర పదార్థాలను జంతువులు ఆహారంగా తీసుకుంటాయన్నమాట ఇది మొక్క వాతావరణం నుండి మొక్కలకు వచ్చింది మొక్కల నుండి తర్వాత జంతువులకు చేరింది జంతువులు లేదా మొక్కలు కానీ చనిపోతే ఈ రెండు కానీ ఒకవేళ మరణిస్తే అది ఏమవుతాయి ఆ డీకంపోజర్స్ అనేవి విచ్చిన్న కార్లు అనేవి దీన్ని విచ్ఛిన్నం చేసి మళ్ళీ తిరిగి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ను విడుదల చేస్తాయి అనమాట అది వాతావరణంలోకి వచ్చేస్తుంది అనమాట లేదు అలా కాదు మొక్కలు శ్వాసక్రియను జరుపుకుంటాయి అనమాట లేదా జంతువులు కూడా శ్వాసక్రియను జరుపుకుంటాయి అనమాట మొక్కలు కానీ జంతువులు కానీ శ్వాసక్రియను జరుపుకుంటాయి శ్వాసక్రియలో మళ్ళీ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అనేది విడుదల అవుతుంది అనమాట శ్వాసక్రియలో ప్రధానంగా ఏమొస్తుంది కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అనేది వస్తుంది అనమాట ఇది మళ్ళీ వాతావరణంలోకి చేరుతుంది అనమాట అది వలయంలో లేదు అది కూడా ఆ పాయింట్ కూడా మనం రాయచ్చు చనిపోతే ఈ విధంగా ప్లాంట్స్ అండ్ యానిమల్స్ డై చనిపోతే దాన్ని విచ్చిన్న కార్లు విచ్ఛిన్నం చేసి దాన్ని మళ్ళీ వాతావరణంలోకి విడుదల చేస్తున్నాయి అలా కాకుండా శ్వాసక్రియలో కూడా మనకి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అనేది మొక్కల నుండి జంతువుల నుండి విడుదల అవుతుంది అది వాతావరణాన్ని చేరుతుంది అనమాట ముందేమైంది వాతావరణం కార్బన్ డైఆక్సైడ్ మొక్కలు పీల్చుకున్నాయి ఇది విధంగా పీల్చుకున్నాయి ఆ మొక్కల నుండి జంతువులకు చేరింది మొక్కలు కానీ జంతువులు కానీ చనిపోయిన తర్వాత అది మళ్ళీ తిరిగి విచ్ఛిన్న కార్లు దీన్ని విచ్ఛిన్నం చేసి ఏం చేసాయి వాతావరణంలోనికి ఇవి విడుదల చేసాయి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ రూపంలో విడుదల చేసాయి అది లేదు చనిపోయిన మొక్కల నుండి కానీ జంతువుల నుండి కానీ ఏమవుతాయంటే మొక్కలు అలా క్రమంగా అది బొగ్గుగా మారుతాయి అన్నమాట బొగ్గు రూపంలోకి జీవ ఇంధనాల రూపంలోకి మారుతాయి లేదా యానిమల్స్ అయితే మనకి పెట్రోలియం వండర్గా మారుతాయి మొక్కలు కానీ జంతువులు కానీ చనిపోయిన తర్వాత ఫాజిల్ ఫ్యూయల్స్ రూపంలోకి మారుతాయి అన్నమాట అది చాలా ఏళ్ళ కాలం పాటు చా కొన్ని వేల సంవత్సరాల పాటు కాలం పాటు అవి మార్పులు చెంది జీవ ఇంధనాలుగా మారుతాయి అన్నమాట ఈ జీవ ఇంధనాలు మళ్ళీ మనం వాటిని కానీ ఇంధనాల రూపంలో మండిస్తే మళ్ళీ వాటి నుండి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అనేది విడుదల అవుతుంది అనమాట ఇంధనాల రూపంలో లేదు అవి క్రమంగా ఒకవేళ మండించకపోయినా సరే వాటి నుండి క్రమంగా కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అనేది వాతావరణంలోనికి విడుదల అవుతుంటుంది అనమాట అంటే జీవ ఇంధనాల రూప నుండి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ వాతావరణంలోనికి వస్తుంది లేదా మొక్కలు శ్వాసక్రియని జరపడం వలన మనకి ఈ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అనేది విడుదల అవుతుంది లేదా జంతువులు శ్వాసక్రియని జరపడం వలన కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అనేది విడుదల అవుతుంది లేదా మొక్కలు కానీ జంతువులు కానీ చనిపోవటం వలన మృత కలేబ్రాలను ఈ విచ్ఛిన్న కార్లు విచ్ఛిన్నం చేయటం వలన వాతావరణంలోనికి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అనేది విడుదల అవుతుంది లేదా మొక్కలు జంతువుల యొక్క మృతక లేబ్రాల నుండి కొన్ని వేల సంవత్సరాల పాటు అవి క్రమంగా విచ్ఛిన్నం చెంది మనకి జీవ ఇంధనాలుగా మారచ్చు జీవ ఇంధనాలను మనం మండిస్తే మళ్ళీ వాతావరణంలోనికి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అనేది విడుదల అవుతుంది అనమాట ఇది వాతావరణంలో ఉండే స్వేచ్ఛ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అనేది ఈ విధంగా ఇన్ని రూపాలుగా మారి మళ్ళీ తిరిగి వాతావరణాన్నే చేరుతుంది ఇలా మొక్కలకు వచ్చింది మొక్కల నుండి జంతువులకు వచ్చింది జంతువుల నుండి ఇంధనాలుగా మారింది లేదా శ్వాసక్రియ రూపంలో కార్బన్ డైఆక్సైడ్గా విడుదలైంది లేదా మొక్కలు కానీ జంతువులు కానీ చనిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ వాటిని విచ్ఛిన్న కార్లు విచ్ఛిన్నం చేయటం వలన ఇది 
వాతావరణంలోనికే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అనేది విడుదలవుతుంది లేదా ఇవి చనిపోయిన తర్వాత మృత కలేబరాలు అనేవి జీవ ఇంధనాలుగా మారాయి జీవ ఇంధనాలని మళ్ళీ మనం మండించడం వలన తిరిగి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అనేది వాతావరణంలోకి చేరుతుంది అనమాట ఈ విధంగా ఇన్ని రూపాలుగా మారి మారి మనకి కార్బన్ వలయం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట ఇది మనకి కార్బన్ వలయం గురించి ఇది వాతావరణంలో ఉండే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ గురించి మరి ఇంకొకటి ఏంటంటే నీటిలో కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అనేది కరిగిన స్థితిలో ఉంటుందని చెప్పామన్నమాట కరిగిన స్థితిలో ఉంటుంది అది ఇప్పుడు ఇది అట్మా కార్బన్ ఇన్ అట్మాస్ఫియర్ అనమాట మరి ఇది నీటిలో కానీ కరిగితే నీటిలో మనకి ఇది కరిగితే మనకి వా దానిని ఈ నీటిలో పెరుగుతున్న మొక్కలు గ్రహించుకుంటాయి అనమాట నీటిలో పెరుగుతున్న మొక్కలు గ్రహించుకుంటాయి అంటే ఉదాహరణకి ఇది నీరు అనుకుందాము ఇది నీ నీటి నుండి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ను ఈ మొక్కలు నీటి మొక్కలు గ్రహించుకుంటాయి మళ్ళీ దాన్ని జంతువులు గ్రహించుకుంటాయి ఈ మొక్కలు లేదా జంతువులు శ్వాసక్రియ కానీ జరిపితే శ్వాసక్రియలో మళ్ళీ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అనేది విడుదలవుతుంది లేదా మొక్కలు లేదా ఈ జంతువులు కానీ చనిపోతే ఇవి మళ్ళీ విచ్ఛిన్న కార్లు దీన్ని విచ్ఛిన్నం చేసి వాతావరణంలోనికి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ను విడుదల చేస్తాయి అన్నమాట కార్బన్ డైఆక్సైడ్ మళ్ళీ నీటి నుండి బయటికి వచ్చేస్తుంది అన్నమాట ఇది నీటిలో కరిగిన స్థితిలో ఉన్న కార్బను వలయం అనేది ఈ విధంగా మనకి ఉంటుంది అన్నమాట వాతావరణంలో ఉండే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అయితే నీటిలో కరిగింది కరిగిన తర్వాత దాన్ని మొక్కలు గ్రహించుకున్నాయి ఈ మొక్కలు గ్రహించుకొని మొక్కల నుండి జంతువులు చేరింది మొక్కలు జంతువులు శ్వాసక్రియ జరుపుకొని మళ్ళీ ఈ శ్వాసక్రియలో విడుదలైన కార్బన్ డైఆక్సైడ్ బయటకే వాతావరణంలోకే చేరుతుంది అనమాట లేదా ఇవి చనిపోయిన తర్వాత ఆ మృత కలేబ్రాలను సూక్ష్మజీవులు విచ్ఛిన్నం చేసి వాటి నుండి మళ్ళీ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ను వాతావరణంలోనికే విడుదల చేస్తుంది అనమాట ఇది కార్బన్ వలయం గురించి ఈ విధంగా కార్బన్ అనేది వాతావరణానికి జీవులకు మధ్య పరిభ్రమణం చెందుతూ ఉంటుంది దీన్నే కార్బన్ వలయం అని అంటారు ఈ కార్బన్ వలయంలోని ఈ అంశాలన్నీ జాగ్రత్తగా వివరిస్తూ రాస్తే మనకి కార్బన్ వలయం అనేది కంప్లీట్ అవుతుంది అన్నమాట ఓకే ఇది కార్బన్ వలయం గురించి మనం తర్వాత క్లాస్లో నత్రజన్ వలయం గురించి చెప్పుకుందాం ఓకే థ్యాంక్ యూ